sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pemikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari kitab kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14 demikian. Kepercayaan Abraham diuji Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham Ia berfirman kepadanya Abraham lalu sahutnya Ya Tuhan firmannya Ambillah anakmu yang tunggal itu Yang engkau kasihi Yakni Ishak Pergilah ke tanah Moria Dan persembahkanlah dia di sana Sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta isak anaknya Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini Aku beserta anak ini akan pergi ke sana Kami akan sembahyang Sesudah itu kami kembali kepadamu Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu Dan memikulkannya ke atas bahu isak Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau Demikian keduanya berjalan bersama-sama Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya Bapa sahut Abrahamnya Ya anakku bertanyalah ia Di sini sudah ada api dan kayu Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu Sahut Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya Lalu Abraham mendirikan mesbah di situ Disusunnyalah kayu Diikatnya Ishak anaknya itu Dan diletakkannya di mesbah itu di atas kayu api Sesudah itu Abraham Mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham, Abraham sahutnya Ya Tuhan lalu ia berfirman Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya Yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya Sebagai korban bakaran pengganti anaknya Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Sebab itu Sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Demikian firman Tuhan Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan di dalam hidupnya Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Di tengah kehidupan di dunia ini Siapapun pasti pernah di atau menghadapi ujian iman Ada banyak masalah ataupun penderitaan Bahkan bencana yang tengah dihadapi itu juga dapat menguji iman seseorang Menguji ketaatan seseorang kepada Allah Nah di sini jika kita belajar bagaimana hidup beriman Dan ketaatan kepada Allah Belajarlah dari hidup Abraham Mengapa? Karena Abraham adalah contoh 
seorang yang punya prioritas kepada Allah. Kasihnya kepada Allah jauh melebihi kasihnya pada apapun yang ada di atas dunia ini. Bahkan tidak segan-segan untuk mengorbankan anaknya Ishak yang dia kasihi. Tindakan iman Abraham ini yang didasari karena ketaatan ini dimulai pada waktu dia keluar dari kampung halamannya atas perintah Allah keluar dari rumah orang tuanya keluar dari sanak saudaranya inilah yang sungguh membuat Allah bersumpah untuk memberkati Abraham setidaknya ada tiga hal yang sangat berbeda yang disikapi yang dihadapi oleh Abraham ketika menghadapi setiap masalah di tengah-tengah kehidupannya saya mau memberikan kepada kita kunci untuk menghadapi masalah seperti yang dilakukan oleh Abraham yaitu ABC apa ini ABC yang pertama adalah attitude adalah sikap sikap daripada Abraham adalah ketaatannya kepada Allah ketika Allah berfirman dan menyuruh dia pergi membawa Ishak ke tanah Moria untuk mempersembahkannya sebagai persembahan korban bakaran kepada Allah bagaimana sikap hati bagaimana tindakan Abraham untuk melaksanakan perintah Allah disitulah ketaatannya yang sungguh-sungguh luar biasa yang akan dia lakukan coba kita bayangkan anaknya satu-satunya yang sudah lama dia nantikan puluhan tahun dia nantikan kemudian harus dipersembahkan diserahkan kepada Allah sebagai korban bakaran bukankah Ishak itu adalah buah hatinya bukankah Ishak itu adalah kekasih hatinya belahan jiwanya mengapa ujian yang begitu berat Tuhan menyuruh untuk mempersembahkan Ishak bagi Tuhan ini ujian yang terberat Bapak Ibu saudara yang kekasih bagi semua orang Anak itu adalah harta. Anak itu adalah investasi juga. Anak itu adalah meneruskan keturunannya. Anak itu membawakan nama orang tuanya. Lalu ketika Allah menyuruh Abraham untuk menyerahkan Ishak sebagai korban bakaran di hadapan Allah. Putuslah harapannya, pupuslah semua yang dia harapkan. Maka kalau situasi ini diperhadapkan kepada kita sebagai orang tua di dunia ini siapapun itu. Pasti akan protes kepada Allah. Ya Tuhan gimana sih ini anak kan sudah lama nih gue nanti-nantikan sekarang kok jadi begini. Suka-suka Tuhan mau minta lagi ngambil lagi Bagaimana dong janji Tuhan bahwa anak ini menjadi keturunanku Yang sudah Tuhan janjikan menjadi bangsa yang besar Seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung Bagaikan pasir di tepi pantai yang tidak terhitung Lalu bagaimana ketika Tuhan mengambil Tuhan meminta apalah yang akan terjadi Saudara yang kekasih dalam Kristus, jantung hatinya, belahan jiwanya. Kalau orang Batak bilang, todi todi kunina. Inilah kehidupannya, harapannya yang harus hancur, pupuslah kebahagiaannya. Maka siapa saja boleh protes kepada Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menyerahkan sepenuhnya. Hatinya, jiwanya, bahkan anaknya, tujuan hidupnya kepada Allah. 
janji janji Allah kepadanya ditaruhnya di tangan Allah. Mengapa? Karena dia mempercayai Allah yang sudah menyatakan kehendak Tuhan, yang sudah mewujudkan perjanjian anak itu yang puluhan tahun sudah diberikan kepada Abraham. Itu menjadi starting point daripada Abraham mempercayai Allah. Kalau Rick Warren penulis buku The Purpose Driven Life dia mengatakan bahwa betapa pentingnya kita memiliki tujuan hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau tujuan hidup kita adalah untuk memuliakan namanya. Tujuan itulah yang pada akhirnya menggerakkan seluruh hidup Abraham dan keluarga. Sedang bergerak taat hingga mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Inilah yang disebut dengan berjalan dengan iman. Yang semakin besar bersama dengan Tuhan. Walking with greater confidence. Berjalan bersama dengan Tuhan penuh dengan iman. Yang didasari oleh ketaatan penuh. Sikap yang terpancar oleh iman Abraham itu. Ada seorang anak perempuan. Dia sangat menyukai dan sangat sayang kepada kalungnya yang sudah lama dia pakai. Padahal kalung itu kalung imitasi. Tapi dia sangat senang memakai aksesori itu. Dan satu ketika ayahnya memintanya supaya diberikan kepadanya. Tapi... Si anak tidak memberikan karena begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu luar biasanya dia suka dengan kalung yang dia pakai kemana-mana. Si ayah terus membujuk tetapi dia tidak memberikannya. Tetapi ayahnya terus memintanya supaya diberikan. Akhirnya dengan menangis dia memberikan Kalung itu juga kepada ayahnya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya bukan membuang kalung yang dia pakai itu. Tetapi justru menggantinya yang lebih baik lagi. Bahkan dari kalung emas yang terbaik yang dia berikan. Sering sekali kita sangat susah melepaskan apa yang kita cintai, apa yang kita kasihi. Bukan hanya harta, bahkan anak pun sangat susah. Tetapi di sini justru Allah ingin menguji apa dan bagaimana yang kita miliki adalah sebenarnya bukan milik kita 100% tetapi adalah milik Allah. Bahkan anak pun itu bukan milik kita 100%. Kita hanya membesarkan, menjaganya dan memberikan yang terbaik baginya. Tetapi yang menjadi pemiliknya adalah Allah. Maka tak kala ketika keluarga orang tua kehilangan anaknya, Tuhan sudah memanggilnya. Mungkin dia meninggal mati karena hanyut oleh Ras air sungai bermain-main di sana, atau karena sakit penyakit dan banyak hal, maka sangat susah kita untuk dihibur karena telah kehilangan buah hati kita. Di sini Abraham melakukan suatu loncatan iman, leap of faith. Berdasarkan pada kebenaran Allah, kepada kepercayaannya kepada Allah. Tindakan pengambilan keputusan ini sangat jelas dalam imannya bahwa Tuhan punya rencana yang besar baginya. Tidak mungkin Tuhan adalah Tuhan yang membohongi kehidupan Abraham. Kalau kita membaca 
di dalam ayat 5 kata Abraham kepada kedua pelayannya itu tinggallah kamu di sini dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana kami akan sembahyang sesudah itu kami akan kembali kepadamu luar biasa iman daripada Abraham kami akan kembali kepadamu kami di sini bukan dia sendiri tetapi beserta Ishak anaknya inilah lompatan iman telah mendahului Abraham bahwa dia yakin Tuhan akan menyatakan sesuatu atas kejadian itu. Di ayat 6 dikatakan demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Berjalan dengan iman yang besar. Saudara yang kekasih dalam Kristus. Di sini kita belajar ketaatan dalam penderitaan. Learning obedience through suffering. Belajar dalam penderitaan, di dalam penderitaan itu kita mau taat kepada Allah. Itu penderitaan yang luar biasa. Kepada Abraham, di mana Allah menginginkan Ishak. Banyak orang ketika menghadapi penderitaan, tidak mampu untuk menyelesaikan masalah. Ada yang lari dari masalah, tidak sanggup. Ada yang bunuh diri. Dan ada yang tidak percaya lagi kepada Allah. Tetapi justru di sini, Abraham terus dia belajar taat sepenuhnya kepada Allah. Apa yang dia lakukan? Yang pertama adalah mengikat isak anaknya itu. Untuk dijadikan korban bakaran kepada Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya itu olah. Adalah korban bakaran yang biasanya adalah hewan yang harus dipersembahkan. Rupa-rupanya pada waktu itu ada tradisi budaya di Mesopotamia. Agama-agama sekitar mempersembahkan anak kepada Dewa Dewi. Lalu Tuhan juga memakai cara itu untuk menguji iman daripada Abraham. Dan di dalam ketaatan Abraham dia membangun sebuah mesbah. Di situ akan diletakkan anaknya Ishak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketaatan di situ dia harus mengalahkan perasaan, dia harus korbankan perasaan. Dia harus kendalikan pikirannya, kendalikan hatinya di hadapan Tuhan, di bawah kuasa Allah. Dia percaya bahwa Allah itu adalah pantokrator. Allah itu maha kuasa. Di Almighty God. Allah yang luar biasa. Ketika Sarah yang sudah lama mandul, sudah tua. Tuhan menyatakan memberikan anak. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu starting point. Iman, percaya dan ketaatan daripada Abraham dan keluarga ini. Dalam ketaatan iman Abraham ayat 7, Ishak bertanya. Bapa, di sini sudah ada api, sudah ada kayu. Lalu di mana domba yang harus dikorbankan? Apa kata Abraham luar biasa. Di sini Abraham ingin mengajar iman, warisan iman. Kepada Ishak Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku kata Abraham Seperti yang sering kita dengar istilah Jehova Zireh Allah menyediakan Itu artinya adalah bahwa ada logika yang bertentangan dengan iman Memang terkadang logika kita tidak mampu dan untuk memahami, mengerti akan kerjanya Tuhan. Disitulah diperlukan sebuah loncatan iman seperti yang dilakukan oleh Abraham percaya saja. Kemudian lihat bagaimana segala sesuatunya berjalan ketika kita mulai percaya ada banyak pengalaman-pengalaman. Tuhan menyatakan musisat. 
ada gempa dahsyat yang memporak-porandakan Haiti pada beberapa tahun yang lalu dengan gempa kekuatan 7 skala Richter terjadi duka yang begitu mendalam di semua masyarakat pada waktu itu dan ternyata ada kisah yang sangat mencengangkan ada seorang bayi perempuan berumur 11 hari ditemukan di celah puing-puing gempa itu yang masih hidup tujuh hari kemudian seorang bayi yang sebelas hari ini yang bernama Elizabeth Joasen dia ditemukan masih hidup selama tujuh hari ini adalah peristiwa yang sangat bertentangan dengan logika saudara yang kekasih luar biasa Ternyata Tuhan bisa melakukan itu. Dan ABC attitude, kepercayaan, belief daripada Abraham dan sinya adalah keberanian, courage. Ini yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia ingin menghunuskan pisaunya kepada Isak, Tuhan sudah melihat kesungguhan, ketaatan dan imannya. Kepada Allah Lalu malaikat Tuhan mengatakan Abraham, Abraham jangan kau bunuh Anak itu, jangan kau apa-apakan Anak itu Tuhan sudah memperhitungkan iman Dan ketaatan daripada Abraham yang konsistensinya Mulai Dari perjalanan hidupnya Ketika Allah memanggil Dia keluar dari Urkasdim Dari tanah orang tuanya Saudara yang kekasih Dalam Kristus Bagaimana pemaknaan kisah daripada Abraham ini di dalam kehidupan kita? Masihkah berlaku ketaatan iman ini dalam kehidupan kita? Pada saat pandemi COVID-19 ini dan kita sudah memasuki era transisi new normal. Banyak orang ternyata yang salah paham. Mereka pikir kalau dikatakan new normal sudah normal semuanya. Ternyata tidak. Kita masih terus berdampingan dengan si corona itu. Maka yang dituntut adalah ketaatan kita untuk melaksanakan protokol kesehatan. Agar kita terhindar dari virus ini. Yang terjadi justru orang tidak peduli, orang tidak mau taat dengan kebijakan Keputusan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kita lihat sekarang ada banyak pasar Tradisional yang ditutup Karena sudah muncul klaster-klaster baru Setiap hari bertambah orang yang positif covid Ini adalah akibat karena ketidaktaatan Itu contoh yang sangat sederhana Lalu bagaimana di dalam keimanan kita menaati Allah Ketika kita menghadapi begitu banyak masalah di sinilah kisah Abraham mengajarkan dan Allah menetapkan dia sebagai bapa orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus melalui perikop ini apa yang menjadi upahnya ketaatan itu adalah keselamatan. Ketika kita berjalan naik motor naik mobil. Di situ ada traffic light, kalau kita tidak taat, mentaati semua peraturan lalu lintas, maka kita bisa kena tilang atau kita bisa mendapat kecelakaan. Tetapi kita mengikuti semua peraturan itu keselamatan yang ada. Dan ini adalah kisah Abraham dan Ishak yang dipersembahkan tidak akan ada lagi. Anak yang dipersembahkan sebagai korban. Tetapi Allah menggantikannya dengan domba. Dan nanti ini menunjuk kepada Yesus dalam perjanjian baru. Bahwa dialah domba Allah yang dipersembahkan. Satu-satunya Tuhan yang menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Pada saat ini marilah kita apapun masalah yang kita hadapi. Penderitaan yang begitu berat yang kita hadapi. Ada banyak orang yang 
kehilangan pekerjaan zaman yang susah pada saat ini. Mari di sini juga Tuhan mengajak kita untuk taat kepadanya supaya iman kita tetap teruji apapun yang terjadi dalam kehidupan kita agar kita hidup dalam berkemenangan. Melalui firman ini biarlah Tuhan semakin memberkati kita di dalam menjalani hari-hari lepas hari sekalipun ada banyak pergumulan kehidupan kita. Pakailah prinsip Abyss Attitude, Believe and Courage. Sikapi masalah, percaya kepada Allah, pasti ada solusi yang terbaik. Dan beranilah menghadapi masalah bersama dengan Tuhan, pasti kita menang. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak di sorga, di dalam Kristus Tuhan kami. Engkau sudah menyatakan muzizat, menyatakan anugerahmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tetapi engkau menuntut ketaatan dan iman yang teguh di saat kami menghadapi pencobaan, menghadapi masalah dan juga penderitaan ataupun sakit penyakit biarlah kami boleh dimenangkan seperti kisah Abraham dan Ishak itu juga menjadi starting point dalam iman kami tolak ukur dalam iman kami yaitu percaya dan taat kepada Tuhan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami supaya kami hidup berkemenangan Pada hari ini kami boleh bersyukur atas firmanmu. Biarlah kami boleh hidup dan kami boleh menjalani hari-hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Terima kasih atas firmanmu yang menghidupkan kami. Biarlah kami tetap belajar di dalam ketaatan yang daripadamu dan tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih terpujilah namamu dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 216 ayat 1 dan 3. Satu di dalam doa Terima kasih Tuhan atas kasihmu bagi kami pada hari ini Biarlah firmanmu menjadi rema dalam kehidupan kami Dan semua kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan Kami mau mendoakan seluruh jemaat Tuhan 
yang ada di Pau Graha Prima ini. Kau berkati ibadah yang masih berlangsung dengan secara online ibadah di rumah masing-masing. Biarlah engkau memberkati Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami masih mendoakan pemerintah kami yang dipimpin oleh Presiden kami Joko Widodo dan semua jajarannya biarlah engkau memberkati setiap keputusan kebijaksanaan agar itu dapat dilakukan di tengah-tengah negara kami ini Tuhan terutama menghadapi pandemi COVID-19 biarlah setiap rakyat setiap orang dapat menjalani protokol kesehatan dengan disiplin agar terhindar dari penyakit virus corona dan dapat melanjutkan segala aktivitas pekerjaan dan terus berjuang di dalam hidup ini Engkau berkati Tuhan juga semua para tim dokter, para medis dan perawat bahkan sukarelawan mereka menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat yang terkena penyakit virus corona ini berikan kepada mereka kesehatan umur panjang dan juga keluarga mereka supaya mereka boleh bersuka cita melayani masyarakat ataupun pasien yang sedang dalam keadaan sakit engkau sembuhkan mereka yang sakit virus corona ini Tuhan supaya mereka juga boleh melanjutkan masa depan mereka mereka boleh kembali menata ulang rencana-rencana hidup mereka ke depan supaya keluarga boleh bersuka cita dan keluarga boleh tercukupi untuk kehidupan sehari-hari berkati ekonomi negara kami ini pulihkan Tuhan supaya pada saat-saat sekarang ini yang hampir terpuruk ada banyak yang gulung tikar ada banyak yang kena PHK ada banyak yang tidak dapat mendapatkan pekerjaan biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan juga kemauan keras semangat untuk bekerja kembali dan menata ulang kembali supaya semuanya semakin membaik ekonomi di negeri kami ini. Kami mau mendoakan sermon majelis yang terus dilaksanakan pada hari Rabu biarlah Engkau berkati berikan hikmat supaya mereka tetap di dalam satu hati satu pikiran di dalam satu kasih untuk dapat mewujudkan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Kami juga Tuhan mau mendoakan seluruh jemaat yang dalam keadaan sakit, baik dalam pemulihan Bapak MPL Nenggolan, Bapak J. Hutahayan yang dirawat di rumah sakit Hermina Grand Wisata, Saudara Brian Sagala yang dirawat di rumah sakit Mitra Keluarga, dan mungkin masih ada yang belum tercatat namanya di warta ini Tuhan engkaulah yang melawat mereka berikan kesembuhan kepada mereka kasihani mereka Tuhan berkati tim dokter yang memberikan obat yang terbaik demi kesembuhan mereka dan engkaulah Tuhan juga yang memberkati keluarga yang merawat penuh dengan cinta kasih biarlah mereka tetap di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan dan mereka boleh segera pulang dari rumah sakit dan boleh melanjutkan aktivitas mereka penuh dengan sukacita. Kami juga mau mendoakan jemaat yang di dalam duka cita di mana seluruh jemaat PAUK akan memberikan ibadah penghiburan dalam keluarga penatua M Sinaga Boru Silaban yang beralamat di Jejalan Jaya RT 001 007 nomor 6 biarlah Tuhan engkau yang maha menghibur memberikan kekuatan kepada keluarga ini supaya mereka tetap semangat menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada mereka berkati seluruh aktivitas mereka berkati pekerjaan tambahkan mereka rezeki dan juga kesehatan panjang umur supaya mereka boleh menjadi berkat dimanapun berada Terima kasih Bapak kami juga memendoakan jemaat yang berduka cita di mana Tuhan telah memanggil Ibu Dorlina Simatupang, Opung Natasya Boru 
ibu mertua dari Bapak Penatua J. Silitonga Borusimamora yang telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 23 Juni lalu di Sorkam, Tapanuli Tengah dan sudah dimakamkan pada hari Jumat kemarin tanggal 26 Juni 2020 di Sibolga. Tuhan terima kasih semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan supaya mereka tabah, kuat, terhibur dan mereka boleh semangat untuk melanjutkan pekerjaan mereka sehari-hari. Dimanapun seluruh keturunan ibu yang meninggalkan keluarga, Kaulah yang memberkati mereka mulai dari cucu-cucu dan anak menantu dimanapun berada Tuhanlah yang memberkati mereka, menghibur mereka dan memberikan kekuatan Biarlah mereka tetap di dalam kesatuan kasih yang daripadamu Supaya keluarga besar ini Tuhan boleh tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan Keluarga yang terus dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada Kami juga mau mendoakan jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 22 Juni hingga pada tanggal 28 Juni hari ini. Biarlah Tuhan engkau yang memberkati, memberikan panjang umur kesehatan bagi mereka supaya mereka boleh berkhidmat menghitung hari-hari yang Tuhan berikan. Agar mereka menjadi teladan di dalam iman, teladan di dalam perkataan maupun perbuatan. Berkati Mereka yang masih anak-anak supaya bertumbuh sehat dengan baik Dan berkati mereka yang sedang studi Melanjutkan pekerjaan dan maupun yang mencari jodoh Biarlah Tuhan yang memberkati Bahkan orang tua yang berulang tahun Semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Terima kasih Tuhan Ibadah kami pada hari ini Kami akan selesaikan Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi Namamu. Terima kasih kami boleh bersama-sama untuk berdoa di dalam doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera daripada Allah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.